septiembre de 1988, el Esperanto se incorporó a la programación de la emisora Radio Habana Cuba para transmitir un mensaje progresista de paz y solidaridad internacional. Aunque hasta la fecha ningún país tiene al Esperanto como lengua oficial, su impronta llega a más de 100 naciones en el mundo. Ahora, bueno, se escucha también, en, eh, por supuesto, por internet, tenemos una página web también en este idioma, donde hay igualmente información de Cuba, información del Esperanto y, bueno, mantenemos una, también un contacto eh, directo a través de Facebook con más de, de 300 personas que son constantes en lo que llamamos el grupo de amigos de Esperanto de Radio Habana Cuba. Y la buena gente que nos escribe siempre nos envía mensajes de apoyo en los, los días de, de actividades también de, de fiesta, de tanto del Esperanto como de la emisora, pues nos envían también mensajes de solidaridad. Eh, tenemos una comunidad muy activa con ellos. El líder revolucionario Fidel Castro durante la celebración del Congreso 75 de la Asociación Universal de Esperanto, efectuado en La Habana en 1990, afirmó que los asistentes discutieron en ese espacio la esperanza del mundo. Del 11 al 17 de febrero de 2018 confluirán nuevamente en la capital cubana Esperanto Hablantes de una docena de países, quienes participarán en el noveno Congreso Panamericano con el lema Lenguas y Culturas, Educación para un Desarrollo Sostenible en las Américas. Proveer una, un vehículo de comunicación para las personas que, que en igualdad de posición, es decir, se trabaja lo que nosotros llamamos hoy la justicia lingüística, el tema de la diversidad de lengua en muchos lugares se cataloga como un gran problema. Y no, realmente deberíamos verlo como, como una gran bondad, el hecho de que las personas eh, tengan diferentes lenguas, pero se lucha porque eh, todas las lenguas tengan los mismos derechos, no las grandes lenguas, las llamadas grandes lenguas, y el movimiento esperantista trabaja en esto con la UNESCO. Su creador, el médico polaco Ludwig Samenhoff, publicó en 1887 el primer libro sobre Esperanto con el fin de convertirlo en un idioma universal. Si bien su objetivo no se cumplió, en la actualidad es de las 100 lenguas más utilizadas entre las 6.800 que existen. Desde La Habana, Cuba, Danay Galeti Hernández, Prensa Latina Televisión.